Capis. The next year after is Capis Evangelical in 1904. Teaching ministry, of course, you know already. The first Baptist school is the home school from Capis, now called Philomer Christian University, Filipino American, and Central Philippine University. Uh, muning manami sa istorya ni Reverend William Valentine, kay tapos dili siya sa CPO, nagpanigros siya. Nagpagpanigros niya, uh, gin-establish niya ang, uh, ang Ilog Private Academy, isa sa mga nabilin niya iskulahan. Kung sino di sinyo, taga Ilog, hasta pa na subong related na sa church na ni ng school. Kag, ang ga, ga, pamalandong ko subong sa vision nga ginlantaw ni, ni Valentine, Nga ba po during that time, nagpanigros na ganito si Valentine. E si Lingya, siguro huwag na pananaw yan ang CPO, madako sa uli, pero madamo man kupitin siya. Dari. And to tell you frankly right now, there is no Protestant school, college, university in Negros right now. And it is high time for us to bring up again the dream of Valentine to put up CPU in Bacolod. You know, it's a big challenge for each one of us. Kabay pa nga paminsan raunta na si Valentine sang 19 na muna iya, purgatin, nag-adto uh, na dito. So, kabahi pa nga makadtuman kita dito. Kaya to tell you, most of our churches are not in Panay, but majority are in Negros. Combine pa ang bilog nga Luzon, Mindanao, kag bilog nga Panay, tumbahon pa sa numeros ang simbahan sa Negros. Theological education, o oh, healing ministry, of course, we have Mission Hospital and Capis Emmanuel Hospital in 1912. By the way, Ililo Mission Hospital was not a Baptist hospital at first. It was a Presbyterian hospital. Kag ang mga simbahan sa Antique, mga simbahan to sang Presbyterian. Galing kay nag committee agreement sila, siling nila tungaon tang Pilipinas. Nahatag sa Cebu, dito ng area, ang mga Presbyterian. But along the way, kay nag-land trip sila sa Negros, paghapit nila sa Dumaguete, siling hindi na lang ta magtabok sa Cebu. Kay nami ding lugar. That is why Siliman was established in Dumaguete. No? So, kung namin, no, nangatag sa hospital. Now, theological education. During the formative years, the pastoral training was merely, mainly learning by doing. Nga, ah, wala iya Bible school for men. Ang una nga Bible school is for women. 1904 by Anna B. Johnson. And 1905, Ara na for men. Pero in close ang 1912 ang iskwilahan for men. Ay, no? Pero in reopen sa 1922 and it became the College of Theology five years later. Sang una ang iskwilahan, tagali hindi dire, dito sa Calye is not, not far from the sea. Ang unang explanation dire. In 1908, the regular students in the Bible School for Men, which was opened on June 1, 1905, Months before Haro Industrial School was opened in October 1. Ang ilang uh, number one nga subject, English. E si Ling ni Munger, hindi na kuno kinanlan nga magtuon ka mo sa college. Kung kabalo ka mo kuno mag in English, pwede na ka mo ka pastor. Okay, baskog no? Okay, grabe nga. Uh, Amun niya thinking ni Munger ya. Kung kabalo ka mo in English, pwede ka na ka pastor. But due to the absences of a permanent Bible school, Bible institutes were held once or twice a year for several weeks, every January. Kabalo ka mo kung ano na nang subong nga ginaobra ta? Kamo na nang si BMA tang institute. Kay every January sila sa muna dobra. And, ang content sa ilang theological education, gin-enshrine gin sa ilang mind, ining Baptist principles. First, ari ni enshrine sa aton 1935 Constitution the belief of the sole authority of the Bible in all matters of life. Secondly, the competency of the soul to work out its religious destiny. Number three, the belief in a regenerated church membership, amunang baptism. Number four, the democracy and independence of the local church, amunang siya ginatawag tang local autonomy. And number five, the principle of the separation of church and state. Anami, siya ginambal yung Duterte. There is a principle of separation of church and state but God and state cannot be separated. Number six, the principle of religious liberty. On the whole, the pastors learn their profession in the ministry through personal experience and sometimes through organized studies. Amunin nga ng aking si Lon, si Ling ni Lon, why nyo gidyagin ano ya? 
when you give yung tagaan, dako nga bili ang theological education right from the start. 1908, masubo ang istorya, si Manikan nagwa. Kay disgusted siya. Siling niya, gamay na sweldo ko, why niyo pag train mga upod ko? So, nagalin siya, nag-teacher siya sa Spanish school. So, isa na sa masubo. Ang muna nga ang Manikan nga family, great-grandson niya to ang tresurer din natin si Lilo a few years back. Katoliko to sila niya. No? So, nautod ang lineage sa iya. The joys and struggles of early uh, Philippine Baptist pastors. Before the ordination of pastors in 1906, a great number of Filipino and Filipina Baptists were called by the American missionaries at tawag sila native preachers, kagang babae, ano? Bible woman. Ang ako niya perspective sa pagsulat ko si Lingko, we should aptly call them pastors. Eh, hey, pastor gin sila yan. Interestingly, sa 1906, ang official nga mga ginordain, wala na balaan ng numero. Nag wala na balaan ang mga ngalan. Ang but na nung ginubra sa mga Amerikano sa reporting nila, wala ngalan. Pero sa isa ka letter, eh, init gin ulo ni Briggs sa isa ka ordain pastor, siling niya ang most stupidest nga pastor ni Blanga ginordinahan ta. Most na stupidest pa. Hindi siya la grammar ni Briggs ba? Si init gin ulo ya. Ang ngalan sa sila nga pastor si Donato. Hindi si Donato, Mike O okay. Si Dunahato ang alan, okay? Grata uh, <laughs> lang na balaan sa iya pang pangakig ang alan sa isa nga na ordain. Kung huwag nangakig si Briggs, huwag itag ito na balaan ang alan. So si Dunato, one of the first ordain. Okay? Ariyo ka na, may isang description ni uh, Munger sa mga Filipina pastors. Sila niya, these not brown maidens Nami in color, no? Not brown. In their cheap patagdiongs, their colorful kerchiefs, confining their jet black hair, carried their traps and Bibles carefully wrapped in white cotton handkerchief, trudging along the country lanes in rain or shine on their errands of light, bearing their torches, they were earnest, faithful workers who brought to light many a darkened mind and life to numberless sin-sick souls. Wow, at all. Okay? Muna yung ilang description sa aton ng mga kababayinan. One courageous preacher during those times was Winceslao Lime. Gin-describe siya sa mga Amerikano, unusually gifted preacher. Paskog siguro. No? He worked with the mountain people. He was a courageous people. In one instance, ang istorya mo ini, nga gintayaan siya to stop preaching. Gintayaan siya sa mga ladrones. Ladrones, tawag nila sa mga kawatan. Siling niya, biskan ang town president pa mapauntat sa ako, hindi ko maguntat. Biskan ang pinaka-leader niyo sa mga ladrones mapauntat sa ako, hindi ko mapauntat. Kabalo ka mo kung din, halin ang ako, notoridad, king of kings and lord of lords. Ang leader sa ladrones, nagbaton, ang mutong mga pulahan ng iban. No? Maskog. Grabe nga abilidad ni Wincislaw Lime. Oh. No? Isa pag si Pastor Miguel Gilergom. Ginatawag siya nga fearless and saintly. Hindi magaling, no? Santos-santuson ka, pero isog ka. No? In one story, amuma na, a group of bandage stormed the chapel where he was preaching, faced with a full-armed brand, band with a spirit worthy of an apostle, he preached passionately about judgment and punishment. Ay, ang mga kriminal. Pariyo sa ila, may dead or alive pa sa ulog nila, 400 pesos. Iginatag na lang kay pastor to, kay pastor, ikaw na pasurinder, 400 pesos, nakwartahan pa ni pastor. No? <laughs> they were reformed. Kay grabe ang iyang uh, preaching. No? Pasko ng espiritu. Okay? Now, isa pag si Pastor Placido Mata. And I'm very glad nga sa klase na muni sa Drisa College of Theology, ang iyang uh, great-great-grandson nagsiling nga, uh, apuya ko na, sir. Ang leader, bila natin, di subong liturgis, si Dr. Tino, alerta. Apo ni Placido Mata. Wow. Nagpanalaytay, no? Sa kadugay lang, bumalik sa baptist. Nang baptist, kay Iagli nga, uh, ugato, baptist. Si Pastor Placido Mata. Ano natabo siya? Part ni siya sa translation work. Iyaya ubra translation. Galing na mutikan sa mga katoliko nga pare. Gin orderan nga patyon. Samtang nga lakat sa Manduriao. Ginlabo siya. So, masubo ang istorya. 
he was a martyr, one of our first martyrs in the Baptist faith here in the Philippines. Si Bigulo, ang acting principal sa Central Philippine College, in Paiskwila, diri, si Reverend Restituto Ortigas. And as I read the Manug Bantala in the 1920s and below 1920s in our archive da sa Babaw, ang tanan niya nagsulat niya sa Eskwila Dominical niya si Restituto Ortigas, one of the most prolific writers of the Convention Baptist. Kag ang iban nga mga libro nga ginsulat niya, diksyonaryo sa Biblia, may nabilin pa da sa may RE, siya na nagsulat. Iya na nga remembrance sa aton before he died na publish ina. Isa pag ikatahom nga ginaubra sa mga pastor dito sa Kapis, sa 1918, which we can also use, they agreed to buy themselves more closely by reading daily the same scripture passage and to remember each other in prayer. So si Reverend Samuel Talha, doon may plano si ni nga mapublish ang CBMA lectionary ay para pariyo ang atong tanan nga verses nga ginabasa nga ginapamalandungan kada Domingo. Now, pass forward kita. The search for self-identity and the struggle for self-reliance, 1935 to 1983. Ang mga pastor ang nagpanikasugid nga sa 1935 natuga ang Convention of Philippine Baptist Churches kag a few days later sa Baptist Center sa Lapas ang Convention Baptist Ministers Association. Halin ni siya sa grupo nga WBC, Western Visayas Convention. Ang una natun nga mga General Secretaries in 1935 is Reverend George Massa, ang sunod si Reverend Ingracio Alura, sila ni. Philippine Baptist Pastors push slowly for the realization of their dream of self-reliance. Ang muning uh, gusto nila ang mga top position ang mga mapungkugid mga Pilipino na. Ang muning nga si Reverend Alfredo Cathedral, ginpadala ni siya sa Colgate Rochester Divinity School, ay siya later ang nagsaksid sa kay Chambers as Dean of the College of Theology, the first Filipino. And later, siya ni Tani ang first man na Filipino Baptist pastor na president of Central Philippine University. Galing na perdi sa butuhay si Rex Drilon ang nagdaog. No? So, amuna ang kaisayan. Amuna nga si Mrs. Cathedral to, napatay lang to, lain to buot sa kaya no mo. <laughs> Kay chairman, sino nga nito, grand old man of Central? Si Tanyo Biray, kay naperdi si Cathedral sa butuhay. No? <laughs> Ang bot ko na patawad niya to si, si Biray. Ah. No. Okay. Anong ila economic condition? Independent ka mo, wrestling sa Amerikano mo, brama kami ang organisasyon. Ah. They were far from self-reliant. Nangayo ang Yapon funding. Okay? For example, Reverend Inigo de la Riman, promotional secretary sa Negros Kasapulanan in 1936, ang salary niya, 40 pesos kada bulan, Kag 40 churches that he visited all over Negros supplied him with his uh, travel expenses. Ang isa pag si Reverend Juan Impig, ini nga tao, amo ang instrumental sa pag-convert uh, sa kay Mami Liging, Romarate, no? dito sa may ilog uh, lugar. Si Reverend Juan Impig, si Linya, uh, the answer to the economic condition of the Philippine Baptist was good stewardship. Okay? Theological education. Pastors and church leaders were trained through the Pastors Institute and Escuela Dominical. Amo ni ilay ang uh, style sa una. Ari, ang iyan isang College of Theology, ang Institute on Religious Education and Rural Life. Ang ila main teachers, si Reverend Dilariman, kag si Miss Plasos. No? Ang iban siguro din nakaabot sa inyo sa ila, no? Ang ila isa sa mga subject, animal husbandry with swine and poultry raising techniques and plant and fertilizer analysis. Pasko! No? Ari, amuning ilang objective so? Enable them to understand rural life because 90% of our churches is in the, are in the rural areas. Problems and aspirations will be equip the ministers with agricultural skills and making theological reflection 
on the meaning of the gospel in a local situation. Wow, katahom. Now, ano ang ilang uh, theology during that time? Split sila kaya ang Amerikano nag-away. Ang away nila nadalaman rin nila. So may social gospel, ang pure gospel. Ang social gospel kay ang CPO maabri na sa eskwelahan nga iba nga kurso. Sining sa ibang American missionaries, hindi ah, Bible school lang gikita ya, College of Theology lang gid hindi pwede tanan gid ya. So dala pa na sa ila desisyon, tinag-split sila. Nag-Don Baptist sila. Si Don nga mangranon sa Amerika, nagatag sila panding. Ang muna nga ang split, hindi lang organizational, kundi theological man. Kay kadamo sa pastor naton, na drag ya pun graduate. Like mga lapatha, drag graduate. Uh, si Gaini, si Jesto, drag graduate. Uh, si Mami, would you say so? Uh, si, hindi no? 